fajnie mieć coś innego niż wszyscy. E, troszkę się wyróżniać z tłumu, z drugiej strony robić to, co się lubi. No. Ja lubię po prostu wsadzać ciekawe części do samochodu i to robię po prostu. Mnie nie zawsze fascynowały samochody klasyczne. Cześć, jestem Michał z Gdyni, dla znajomych baget. <grystanie> Nie, to był żart, to się wytnie. Pierwszy Mercedes, którego kupiłem, to był Mercedes R129. To był samochód z Japonii z przebiegiem 97 tysięcy i chciałem go użytkować na co dzień. Jednak wszyscy, jak widzieli stan tego samochodu, dziwili się, że jeżdżę nim na co dzień, więc udało mi się przyjeździć tylko jedną zimę. E, wstawiłem do garażu i stwierdziłem, że muszę kupić jakiś inny samochód. No to kupiłem kolejny samochód, czyli Mercedes AW140, także z Japonii. E, I też stwierdziłem, że będę jeździł z nim na to dzień i wyglądało to w ten sam sposób jak z Mercedes MSL. Tak naprawdę W140 to jest pierwszy projekt o tak dużym rozmachu. Wcześniej miałem samochody, ale jakoś nigdy nie miałem odwagi, żeby tak mocno upośledzać samochodu. Czekaj, czy mogę powiedzieć tego? <śmiech> Lata 80., 90. te auta mnie zawsze fascynowały i zawsze wiedziałem, że chcę zbudować jakieś e, ciekawe auto z tamtych lat. Staramy się spotykać z chłopakami w miarę możliwości, jak mamy wolny czas. Rozmawiamy na temat modyfikacji, jakie mamy plany, co chcemy zmienić. Tak naprawdę jest wielu zapaleńców Mercedesa, którzy modyfikują swoje auta, może nie wszyscy w tak hardkorowy sposób. Dlaczego Mercedes? Wydaje mi się, że to tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem sprzedawać części. Kupowałem części na całym świecie, w Japonii, w Rosji, w Stanach, w Niemczech, w Europie tak naprawdę całej i sprzedawałem na różnych grupach, na Allegro. Z czasem szczęście miałem tak dużo, że tak na dobrą sprawę w domu siedzieliśmy na fotelach od samochodu, w sfer były stoliki i boczki różnego rodzaju. Z takich ciekawszych rzeczy, które było bardzo ciężko dostać, to jest pakiet AMG. Tu jest ciekawa historia. Tak naprawdę udało mi się zdobyć oryginalny pakiet w kartonach z folii, było tam nabite chyba 996 rok i pamiętam jak mi przyszedł ten, ten pakiet i go założyłem, to cały czas trzymałem te kartony i szkoda mi było ich wyrzucić. Jak gdyby trzymałem je w pokoju przez chyba dwa miesiące, później stwierdziłem, że je przyniosę do piwnicy, po czym te kartony zostały zalane i tak naprawdę musiałem je wyrzucić. <śmiech> I feel like, I feel like, I feel like Mike, Jordan, give me the rock and I'm scoring, ayy Came from the bottom, that's foreign, I swear that I'm up for the sun in the morning Oof, ayy, I gotta flex, I need a Nike bag, give me the check I need the money and power, respect, but I promise I'm repping the O to the dead, ayy Oof, I told him out of my way, I don't got nothing to say Now they can't run on my pace, yeah Moje W140 jest pierwszym na poduszkach w Polsce. Sam stworzyłem całe zawieszenie. 
Wydaje się to z pozoru proste, jednak samochód jest bardzo ciężki, waży ponad 2 tony, jest bardzo, miejsca, bardzo mało miejsca na poduszki. E, w związku z tym e, standardowe poduszki, które wszyscy stosują, Rubena, tak naprawdę tutaj się e, w żaden sposób e, nie sprawdzają. Gdy pierwszy raz udało się nam stworzyć zawieszenie, niestety te poduszki się przecierały. E, po kolejnych modyfikacjach e, tak naprawdę już jeżdżę trzeci rok e, i nie mam z tym żadnego problemu. Montowany system jest najprostszy, jaki może być, czyli mamy tylko kompresor, butle e, i przełączniki. Kolejnymi tematami, które, o których warto poruszyć e, są fotele Recaro DS, to są ergomedy. Tak naprawdę w tej chwili są tylko z tyłu. E, w seryjnie także było można zamówić. E, w takiej wersji widziałem tylko jeden samochód. Plan na przyszły jest także, żeby wsadzić te same fotele e, także do przodu. To jest parking pole, to jest maszt rządowy na flagi. W tamtych latach nie było parktronika, w związku z tym kierowca siedzący za kierownicą widzi dokąd jest maska. Stosowany w Japonii albo w krajach arabskich. Kolejnym gadżetem z Japonii są pokrowce na fotele koronkowe z znaczkami Mercedesa. Bardzo ciężko dostać takie pokrowce. Ja je kupiłem kilka lat temu gdy tak naprawdę nikt ich nie chciał. Gdy samochody przyjeżdżały z Japonii, ludzie ściągali, albo to wyrzucali, albo za jakieś grosze sprzedawali. I kilka lat temu to było typowe. Teraz to się troszkę zmieniło, jest to bardzo poszukiwany gadżet. Tak naprawdę w Europie nie do dostania. Jeżeli chodzi o felgi, to jest Mae Mach 1, które udało mi się zdobyć, tak naprawdę nowe, nigdy nie używane. Jednak żeby stworzyć Felgi o tak dużych szerokościach musiałem kupić dwa komplety. Z przodu jest 11 cali, z tyłu 11,5. Z tyłu są randy 4-calowe, z przodu 2,5-calowe. Musieliśmy specjalnie przerobić rotor, musieliśmy zmienić ET w felgach. Przerabianie felg trwało około 3 miesięcy. Musieliśmy tak naprawdę mocno zmienić obsadzenie ET, aby podeszło idealnie pod auto. No ostatnio jak byliśmy właśnie na, na jednym ze zlotów, to tak naprawdę kolejka była, żeby wsiąść, zobaczyć, otworzyć drzwi. E, dlaczego szyby są takie grube, czemu są klejone, tysiąc pytań, w związku z tym to jest mega ciekawe. Generalnie mega lubię, jak ludzie mnie zaczepiają, albo pytają się na stacji, co tu jest zrobione, jak to wygląda. Tak na dobrą sprawę tutaj już chyba jest niedużo do zrobienia, poza zmianą silnika na 12 garów. To nic więcej tutaj nie zmienię. Tylko osób mi się pytało, czy chciałbym sprzedać Mercedesa, nawet miałem jakieś propozycje. Jednak stwierdziłem, że, że nie chcę go sprzedać. Mega ciężko rozstaje się ze swoimi samochodami. Teraz stoję przed decyzją, że muszę sprzedać jeden z moich samochodów i jest mi mega z tym ciężko. I nie wiem, czy go sprzedam. Wydaje mi się, że po prostu to budowanie jest dużo fajniejsze niż jeżdżenie. Cześć, jestem Michał z Gdyni. To jest mój Mercedes. Dobra. Cześć, jestem Michał z Gdyni. Mamy fajną ekipę chłopaków, e, bawimy się troszkę w Mercedesy. E, co się śmiesz, Harder? E, koła w moim aucie to są... E, koła w moim aucie to jest... Ja mam za ciebie na jedną doświetlenie. No nie. Mnie zawsze fascynowały samochody klasyczne. I tak naprawdę e, jeżdżę na co dzień samochodami klasycznymi. Nie, to jest ściema przecież. No ale jeszcze kilka lat temu jeździłem. Tam event przyjechali, ostatnie kilometry na lawecie. E, Michał dotarł o 23. E, ciężko było, musieliśmy ściągać samochód z lawety, który nie miał powietrza. E, był totalnie obniżony. E, I to jest ciekawa historia. <śmiech> <śmiech>